大家好，我们来到了试水。那今天我们要来开箱一间在试水最古老的酒店。那就是满者博弈酒店，也就是 Hotel m a j a p a h i t 没错的。那你知道这间酒店有多古老吗？嗯，一百年有吗？它建立于一九一零年，所以你算一下这个已经几年了？一九一零，现在是二零二三，一百一十三，没错，就是一百一十三年，已经很古老嘞。哎、欸，我怎么觉得这间酒店乍看之下有点像新加坡的来佛式酒店啊？当然啦、啊，主要呢是因为这间酒店同样也是亚美尼亚商人，也就是萨基兄弟建立的，所以就是风格才非常的像。那我还要带你去看一样特别的，怎么样？走吧，跟着我走，走吧。我要带你来看的就是这间房间，你知道这间房间谁住过吗？谁呀、啊？就是那个英国喜剧演员查理·佐宾，他住过这间房间呢。以前很久以前，我们也还没出生的时候，他住过那间房间。你看，还有他的名字，哦，很酷哎、啊。可是我觉得这间好像没有给人住吧？反正我们住的不是这一间。然后等一下，我要带大家去参观一下我们的房间，走吧。你在干什么呀？我在看菜单。哎，这看起来都很好吃哎，我肚子饿了，这么快就饿了？对呀、啊。不过等一下再吃啦。我们先介绍一下我们住的房间。那首先呢，我们住的房型是传统双床套房，就是走进来之后呢，这边会有一个蛮大的客厅。你看它的沙发，哎，感觉很舒服哎，好软的感觉，很软很舒服，在这里看电视还不错，嗯。对，然后这边呢就是电视，然后电视隔壁有一个神秘的柜子，不知道是什么，里面装什么东西，我们打开来看一下。江江，打开之后呢是一个冰箱，然后这个，哇哇，这个好酷，还可以拉出来，但冰箱里面啥都没有，空空的，啥都没有，要的话要自己订。哎，它没有 mini bar 吗？好像没有。那是什么？它就有个杯子这样，没有 mini bar。好啦，客厅的部分介绍完了，那走吧，跟着我一起进去看一下我们的床的部分。这边就是我们的床，然后是两个双人床，很大的床哎。哇！来坐看看，舒服吗？很舒服，感觉今天应该可以睡得很好。<笑>哎，然后这边有一个很大的柜子，然后这个应该是衣柜啦，就衣柜，没什么特别的。这边哎，有两个保险箱哎，里面有没有金？没有，他是想说住这里的人都很有钱，所以一定要准备两个保险箱。好，关掉。那这是啥？这里哦，这里就是浴袍，它还有鞋子。然后这边有一个全身镜。然后再来，我们就是要进到浴室的部分。然后这里有个浴缸，哎，我发现一个神奇的事情，你有没有觉得这个像什么？电话？对，没错。喂喂喂喂喂，好像个电话，好神奇哦。哦，然后这边是化妆台的部分，然后再来这里是干湿分离的，就是想上厕所可以上厕所，想洗澡可以洗澡，不用互相抢。大家觉得怎么样？我觉得很赞。好了，那整体上这个房间就这样喽，大家觉得怎么样？我是觉得还蛮不错的，对吧？我们等一下会介绍一下外面的环境，还有饭店的设施，这样子给大家参考一下。酒店呢，基本上它有两层楼，我们刚刚住的是楼上，然后只有楼上跟楼下而已。我觉得这间酒店我很喜欢的就是呢，你走下来整个都是花园，就非常的美。那当然，这间酒店也有就是必备的游泳池跟 SPA。游泳池的部分呢，它是从早上七点到晚上九点
，然后 SPA 的部分它是从早上十点到晚上九点，然后 SPA 的那个价目表啊，基本上在每间房间它都会放，就是大家如果想要 SPA 就是可以去预约。然后它的 SPA 也是全印尼算是蛮有名的连锁品牌，那就是 Marta v i l a SPA， 我觉得大家可以去试看看，那间 SPA 真的还不错，很推。你在看什么呀？哎，这里有很多以前殖民时期留下来的照片，你看，超多，到处都是。哦，然后忘了跟大家讲一个点，就是呢，如果大家想要知道就是关于这间酒店的历史的话，你们可以跟柜台预约，他会有提供一个酒店导览，然后会跟大家讲说，就是这边以前的相关的历史这样子。不过这个导览是你们要先预约的，然后是要呃提前一天预约。嗯，早上好。现在是隔天早上，然后今天刚好是印尼的国庆节嘛，所以我们都穿了红色的。我爱印尼，我穿的，爱中心的尼霞。然后我们等一下要先去吃早餐，对，走吧，走。一直在找它的鸡肉在哪里，然后我找到了这一块鸡腿，看起来就超好吃的。我刚看它好像还有各种面包啊什么的，你没有去拿吗？应该在拿。我觉得它的选项很多，就是有面啊，有饭啊，有面啊、饭啊，就是有蛋啊，可能大家都熟悉的那些 goreng、goreng， 还有就是这个黄姜饭。嗯，它还有 i n d o m i 你没有拿吗？啊，还没，太多了，等一下。而且它有很多各式各样的糕点，嗯，看起来都好好吃哦。不知道我的肚子能不能全部都装得下。你想跟我一同吃？我总觉得不够，我要去拿那个 i n d o m i 去吧。嗯。我的印度米来了，看起来就好好吃的样子，热腾腾的印度米。他还给我加了好多菜哦，你看有鸡蛋、有菜、有胡萝卜。嗯。嗯它煮的刚刚好，不会太软，也不会太硬，挺好的。看你吃就觉得很好吃，太好吃了。不过印尼泡面真的是无敌，超级好吃，到哪都要吃这个。我们刚吃完早餐，然后呢，最后的最后要跟大家讲一下这边的历史。那这间酒店为什么对印尼人说是很有历史性的酒店呢？主要是因为就是在一九四五年十月的时候，也就是印尼刚独立不久的时候，荷兰人把荷兰的国旗升上去了。然后那时候呢，印尼的代表队看到这个就觉得很不服，因为就代表就是否认了印尼的独立嘛。然后于是呢，他们就跟荷兰人起了争执，然后他们就把。荷兰的国旗撕掉了，大家知道吗？荷兰的国旗是红白蓝，他们就把蓝色的部分撕掉，然后换成红白国旗，也就是我们印尼的国旗。然后从这件事件之后呢，这间酒店就被命名为 Hotel m a l a y a 就是独立酒店。其实这个酒店呢，从成立开始到现在换了几个名字，然后到最后现在它的名字就变成了 Hotel m a l a y a 就是满者国语酒店。嗯。我觉得这个酒店呢是探索印尼历史必来的酒店，所以大家如果有机会来到泗水呢，大家可以来参观一下这个酒店，或者说来住个一晚这样子。嗯，我觉得整体上这个酒店算是住起来很舒服，然后服务也很好，非常的推荐。果然就是五星级酒店。那以上就是这个酒店的部分，等一下我们要出发去下一个行程，那我们就下个影片见喽。喜欢我们的影片记得按赞、订阅、加分享哦。我们下个影片见，拜拜。